E essa questão de usar cores para caracterizar situações ou eventos ou emoções é muito curioso, porque como a gente vê, varia de cultura para cultura, né? A gente acabou de ver ali que em português, se você tem caixa na empresa, você está no azul. Já em inglês, you are in the black. Right? E aqui a gente vai ver mais algumas situações com essas cores também, blue e black. Olha só, em duas frases da música ele diz I don't care if Monday is blue, eu não me importo se a segunda-feira é triste. E depois I don't care if Monday is black, eu não me importo se a segunda-feira é trágica. Então percebe que a gente não teve nem azul e nem preto aqui na tradução, certo? A gente já foi para o significado. Então quando a gente fala de um aspecto mais emocional, tá? O blue a gente já viu várias vezes que é ligada à melancolia, à tristeza. Então, se você diz, por exemplo, I'm blue, muito provavelmente você não está azul, ok? A menos que você seja integrante do Blue Man Group. Mas você está triste, você está para baixo. E o black, especialmente relacionado a uma época ou a um momento específico, quase sempre é algo trágico, algo muito triste, muito é, desesperançoso que aconteceu. All right? E uma coisa bem interessante para a gente reparar, então, nessa questão de usar as cores com significados, é que não existe um padrão daquela cor ser sempre boa ou sempre ruim. Então, a gente acabou de ver aqui black em dois sentidos diferentes, né? Um muito bom para empresas, to be in the black, no mundo dos negócios, é algo bom que a empresa está faturando. E aqui, if Monday is black, se a segunda-feira é trágica, ou seja, um significado é, triste, negativo. Blue também, a gente vê muito é, blue como tristeza, melancolia, certo? Mas, por exemplo, sempre que você vir blue skies numa expressão, é o quê? Céu azul, ou seja, tá tudo limpo, tá tudo tranquilo, tá tudo dando certo. E isso reforça mais uma vez algo que eu sempre falo aqui com vocês, que é a importância do contexto. Lembre sempre que a língua, o idioma é algo vivo, dinâmico. Então, de forma geral, a gente sempre evita se fechar muito na ideia de que aquela palavra significa aquilo e pronto, porque não é nada incomum que uma palavra tenha diferentes significados, às vezes até significados opostos. Monday you can fall apart Tuesday, Wednesday break my heart Thursday doesn't even start It's Friday I'm in love 